Ein wesentlicher Aspekt für Sicherheit im Straßenverkehr ist Sehen und Gesehen werden. Das ist dem Lkw-Fahrer aber unmöglich, wenn sich der Radfahrer oder der Fußgänger in seinem toten Winkel befinden. Und um diese potenziellen Unfallopfer genau dafür zu sensibilisieren und letztlich zu schützen, sind diese Aufkleber an den neuralgischen Punkten gut sichtbar angebracht. Die elaborierteste Form von Verkehrssicherheit besteht allerdings darin, die gefährdende Situation gar nicht erst zuzulassen. Wenn also zum Beispiel ein Reifen wegen zu geringem Druck droht zu platzen, werden darüber die Fahrerinnen und Fahrer frühzeitig durch das Krone Reifendruckkontrollsystem TPMS in Kenntnis gesetzt. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Aber bei allen technischen Helfern ist und bleibt der beste Sicherheitsfaktor der aufmerksame Mensch. Im gleichen Kontext sind die mitblinkenden Seitenmarkierungsleuchten einzuordnen. Wenn ein Sattelzug in die Kurve einlenkt, verschwindet der Radfahrer aus dem Blickfeld der Fahrerin des Fahrers in besagtem toten Winkel. Und das Blinksignal soll dem Radfahrer frühzeitig unmissverständlich klar machen, der Sattelzug wird abbiegen, der Fahrer kann mich dann möglicherweise nicht mehr sehen und ich befinde mich in allergrößter Gefahr. Ihr kennt die berühmte ostfriesische Nationalflagge schwarzer Adler auf schwarzem Grund. Und ein ähnlicher Effekt tritt ein, wenn man einen Auflieger des Nachts auf einer unbeleuchteten Fläche oder Nebenstraße abstellt. Es sei denn, die reflektierende Konturmarkierung würde von einem intakten Scheinwerfer angestrahlt und somit gut sichtbar. Ansonsten würde der Auflieger von der Dunkelheit verschluckt und die Beule am Kopf des Radfahrers würde imposant groß und farbig. Der verstärkte hintere Unterfahrschutz sorgt ab sofort noch kompromissloser dafür, dass bei einem Auffahrunfall PKWs und Mopeds nicht unter den Auflieger gelangen können. Und die quasi verdoppelten Prüfkräfte und der nochmal um 100 mm reduzierte Abstand zur Fahrbahn erfordern aber dafür neben dickeren Wandstärken auch noch höherfeste Stähle. Hier konnten wir nicht kleckern, es musste geklotzt werden. 